Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as BD, cigarettes, Kani, Zarda, etc. കൊട്ടാരക്കര കലയപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആശ്രയ സംഗീതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ ആരംഭിച്ച ഈ സ്ഥാപനം തെരുവിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന അനാഥരായിട്ടുള്ളവരെ ഏറ്റെടുത്ത് പരിപാലിക്കുന്നു ആയിരത്തിൽ പരം അന്തേവാസികൾ ഇവിടെ അധിവസിക്കുന്നു ഇവരിൽ കൂടുതൽ പേരും മാനസിക രോഗികളാണ് ഡോക്ടർമാർ നഴ്സുമാർ കൗൺസിലേഴ്സ് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് എല്ലാം കൂടി എൺപത്തഞ്ച് സ്റ്റാഫുകൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും സർവ്വമത പ്രാർത്ഥന നടക്കാറുണ്ട് എല്ലാ അന്തേവാസികൾക്കും മെത്ത ഉൾപ്പെടെയുള്ള കട്ടിലുകൾ വായനാശീലം വളർത്തുന്നതിനായി ഒരു ഗ്രന്ഥശാല ആശ്രയ നാടക സമിതി എന്നിവ ഇവിടെയുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് സ്വന്തം ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്കായി മാറ്റിവെച്ച ശ്രീ കലയപുരം ജോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മിനി ജോസുമാണ് സന്മനസ്സുള്ള ആളുകളുടെ സംഭാവനകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രതിദിനം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഭക്ഷണത്തിനും മരുന്നിനുമായി ചെലവ് വരുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നാളിതുവരെ സർക്കാരിൽ നിന്നോ വിദേശത്ത് നിന്നോ യാതൊരു ധനസഹായവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ആശ്രയ സംഗീതത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ആശ്രയ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ഇമെയിൽ ആശ്രയ ഡോട്ട് കേരള അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം മൊബൈൽ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ സിക്സ് ത്രീ അനാഥരില്ലാത്ത ഭാരതം ലക്ഷ്യമാക്കി രാജ്യവ്യാപകമായുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് ആശ്രയ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് കണ്ണുള്ളവർ കാണട്ടെ കാതുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ ഈ കണ്ണീർപ്പൂക്കൾ നിരോധനം ഈ സിനിമയുടെ ലാഭവിഹിതവും ആശ്രയ സങ്കേതത്തിനുള്ളതാണ് അനുഗ്രഹിച്ചാലും
Anisia, 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 Anisia. Anisia, Anisia, Anisia. ആചാരങ്ങൾക്കും <laughs> അവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ വലിയ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ദൈവതുല്യന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യവും ആയുസും ഒക്കെ സ്വാമിയുടെ കർമ്മം കൊണ്ട് നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്തിരിക്കും അതായി എന്റെ യജമാന ഭക്തി നീ നടത്തിക്കുന്ന ഈ കൂടോത്രവും മന്ത്രവാദവും കൂട്ടമണിയൊക്കെ പള്ളിയും പട്ടക്കാരും ഒക്കെ അറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അന്തിശ്വാസം വലിച്ച് നിശ്ചലമാകുന്ന അതേ നിമിഷം പാതിരയും പള്ളി അവന് വിധിക്കുന്നത് പള്ളിക്ക് പുറത്തുള്ള തമാടി കൂടിയായിരിക്കും അപ്പച്ചാ ദൈവവചനം പറയുന്ന നാവ് കൊണ്ട് വേണ്ടാതിന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അദ്ദേഹം അടുത്ത കാലത്തേക്ക് മരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല മരിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയല്ല ഒന്ന് നിർത്തണോ അപ്പച്ച ആചാരം വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ സദാ സമയം പുക വലിച്ച് കയറ്റിക്കൊള്ളാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആദ്യം കർത്താവിന് നിരക്കാത്ത ഈ ദുശീലം അങ്ങ് നിർത്ത് എന്നിട്ട് മതി ഉപദേശം അവരറിഞ്ഞ ഇതൊക്കെ വാരിക്കൊണ്ടേ കായലിലെറിയും കൂടും കൊടുക്കെ അവൾ മരരും വാഴയിലൊക്കെ ഈ സ്വാമിമാരെ കൊണ്ട് ധർമ്മം ചെയ്യിച്ച ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥക്ക് മാറ്റം വരുമെന്ന് നീ കട്ടായം പറഞ്ഞോണ്ടാ അമ്മ ചെയ്യുന്ന സമ്മതിച്ചത് സഹകരിച്ചത് ഓ ഇനി ഇതെങ്ങാനും പുറത്തറിഞ്ഞ് പൊല്ലാപ്പൊന്നും ഉണ്ടാക്കല്ലേ എന്റെ കർത്താവേ സ്വാമിയുടെ കർമ്മം മർമ്മത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടില്ലേ താ നോക്ക് തളർന്ന് അവശനായി ബോധമില്ലാണ്ട് കിടന്ന ഇങ്ങേരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് ഞെട്ടിടുന്നത് കണ്ടില്ലേ സ്വാമിയുടെ കർമ്മം ഫലിച്ചു 
മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തിയെ ആ ഇനി ദക്ഷിണയാകാം ദക്ഷിണ വയ്ക്കുക പെട്ടെന്നാണ് ഇങ്ങനെ ആകെ തളർന്ന് കിടപ്പിലായത് അതിന് വല്ല കാരണം ഉണ്ടോ സ്വാമികളെ ഉണ്ടല്ലോ ഇദ്ദേഹത്തെ വീഴ്ത്തിയത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശാപമാണ് നാം പറഞ്ഞത് സത്യമല്ലേ അല്ലല്ലേ ഓ സത്യമാണ് എനിക്ക് പിടികിട്ടി ഇത് എന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോഴേ സ്വാമികളുടെ ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചു ശാപദോഷമാണെന്ന് ആണോ പിന്നെ ഒടുക്കത്തെ ശാപദോഷം അല്ല അതെങ്ങനെ സ്വാമികൾ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞത് നമുക്ക് മൂന്നാമതൊരു കണ്ണുകൂടി ഉണ്ട് സഹോദരി എന്റെ കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു കണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേടാ മോനെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല മജി അതിനെ അക കണ്ണെന്ന് പറയും ഓ തന്നെ ഞാൻ ദൃഷ്ടി എന്നും പറയാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തതൊക്കെയും ഈ സ്വാമി ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ആണോ പതിനാലാം ദിവസത്തേക്ക് ഓടും ദേഹം ഓടിയ പിന്നെ പിടിച്ചാക്കിട്ടില്ല അയ്യോ അതെന്താ സ്വാമി അല്ല അത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗം മാറി ഓടുന്ന പരുവത്തിലാവൂ എന്നാ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നാ നാം ഇറങ്ങിയാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുക ചെയ്യാം സ്വാമികളെ അതെ ചെയ്ത പണിക്കുള്ള കൂലി കുറഞ്ഞോന്നൊരു സംശയം അതൊക്കെ മതിയടാ മതിയല്ലേ ജോൺസേറ്റ് ചെയ്ത പണിക്ക് ഇത്രയും മതിയാവും പക്ഷെ എനിക്കത് പോരാ അയ്യോ പാസ്റ്റായിരുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെള്ളപ്പറ്റിയായിരിക്കും എന്റെ കക്ഷത്തില് എന്റെ ബൈബിള് എന്റെ കക്ഷത്ത് ബൈബിള് ഞാൻ കൃതി രാമായണം ആയിരിക്കും രാമായണം അല്ല ബൈബിള് ഇതാ പാപ്പോ പാസ്റ്റ്രദ്ധേയം ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിന് പോയില്ലേ കുരിശ് കാണുമ്പോ സാത്താന പൂച്ച വെളിച്ചപ്പാടുകളെയും സാത്താന്റെ പരികർമ്മികളെയും അവൻ അകറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ പെറുപെറുക്കലിനേക്കാളും അഗ്നിയിൽ നടത്തുന്ന നെയ്സേവയേക്കാളും മെച്ചമത്രേ എന്റെ പ്രസംഗം പ്രസംഗം മെച്ചമാണ് പക്ഷെ പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ മെച്ചമല്ല സ്വാമി വന്നില്ലേ നല്ല അസല് ചോദ്യം സ്വാമികൾ വന്ന് കർമ്മം കഴിച്ച് എപ്പോഴേ മടങ്ങിപ്പോയി അയ്യോ കഷ്ടായല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നോ സ്വന്തം അപ്പച്ചന്റെ ദീനം മാറാൻ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട പൂജാകർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ മോള് തീർച്ചയായും ഒപ്പം ഉണ്ടാവണമായിരുന്നു എന്റെ അവസ്ഥ നിനക്ക് അറിയാലോ നിക്കിത അപ്പച്ച മോളെ കണ്ടോ ഞാൻ അപ്പച്ചെന്ന് തൊണ്ട കീറി വിളിച്ചാലും ആ കണ്ണ് തുറക്കത്തില്ല മോളൊന്ന് ചുണ്ടനക്കിയാ മതി കണ്ണും തുറക്കും കാതും തുറക്കും ചിരിയും വരും പിച്ചിപ്പൂവിന്റെ സുഗന്ധമാ എന്റെ മോൾക്ക് എന്റെ മോളെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് മേരി കുട്ടിയ ഓർമ്മ വരും മനസ്സിലായി അലീനയുടെ അമ്മച്ചിയെ ആദ്യം കെട്ടിയത് അവരെയാണല്ലോ അത് മറക്കാൻ പറ്റുമോ അതെ മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്റെ മോൾക്ക് മേരിക്കുട്ടിയുടെ മുഖച്ചായ തന്നെയാ അമ്മച്ചിയുടെ പേര് പറഞ്ഞാ മതി അപ്പച്ചന്റെ കണ്ണ് നനി രണ്ടാം ഭാര്യ അനീസിയ എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോഴും ഈ കണ്ണ് നനയും അത് പക്ഷെ ദുഃഖം കൊണ്ടല്ല പേടിച്ചിട്ടാ എനിക്ക് ഒന്ന് കിടക്കണം എന്നെ കപ്പിച്ച എനിക്ക് തീ ആളി കത്തിയെന്നോ മണിയടി ഒച്ച കേട്ടെന്നോ ഒക്കെ ഒരു തോന്നല് സ്വപ്നം കണ്ടതാണോടാ അല്ല അപ്പച്ചന്റെ രോഗം മാറാൻ അന്യസമുദായത്തിലുള്ള ഒരു സ്വാമിയെ കൊണ്ടുവന്ന് കർമ്മം ചെയ്യിപ്പിച്ചതാ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നത് ഇനി ഭൂമിയിലോ അതോ അങ്ങ് പരലോകത്തോ 
അപ്പച്ച വെറുതെ ഒരൊന്നും പറയണ്ട അപ്പച്ചനെ ഈടെ ഒന്നും കർത്താവ് വിളിക്കാൻ പോണില്ല സ്വസ്ഥമായിട്ട് വിശ്രമിക്ക എനിക്ക് ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിൽ പോണം ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ അപ്പച്ച രണ്ടു ദിവസമായി നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നിന്നെ കാണുന്നത് അപ്പച്ചനൊരു ആശ്വാസം എന്നും വരണം മോളെ ശരിയപ്പച്ച അപ്പച്ചൻ പറയുന്നത് കാര്യമാക്കണ്ട തേരെ കൊഴിഞ്ഞ് വല്ലപ്പോഴും വന്നാ മതി മനസ്സിലായി എന്നതാ നീ എന്നും വരണം എനിക്ക് നിന്നെ കാണണം എന്നല്ലട മനസ്സ് പറയുന്നത് കൊച്ചമ്മ എന്നതാടാ അപ്പച്ചന്റെ അപ്പച്ചന്റെ ബോധം മറഞ്ഞു അത്രയുള്ളൂ താഴെ എന്തോ ഒച്ചയും ബഹളവും ഒക്കെ കേട്ടല്ലോ എന്നതാ കാര്യം കിളവനെ കൊല്ലാൻ നീ വല്ല സൂത്രം ഒപ്പിച്ചോ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ണി ചോരയില്ലാതെ സംസാരിക്കരുത് കൊച്ചമ്മ ചോരയെ നീരും പറ്റി ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത പട കിളവനായ ഭർത്താവ് ചോരയെ നീരുള്ള യുവതിയായ ഭാര്യ അയാളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ എങ്ങനെ കണ്ണി ചോര ഉണ്ടാവാനടാ കൊച്ചമ്മയോട് തർക്കിക്കാനൊന്നും ഞാനില്ല വേണ്ടടാ പൊയ്ക്കോ പോയി നിന്റെ യജമാനനെ തട്ടിയും തടവിയും ബോധം തിരിച്ചു വരുത്ത് പോടാ കൊച്ചമ്മ നിന്നെ ഞാൻ ആട്ടി പായിച്ചതല്ലേടാ വീണ്ടും എന്തിനാ വന്നേ അപ്പച്ചന് ബോധം വന്നു നാശം ഒരപ്പച്ചൻ നികിത ആ പടുകളവന് വേണ്ടി മാത്രമാണോ ദൈവം നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് നികിത നീ എന്തുകൊണ്ടാ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊച്ചമ്മ ദീനം പിടിച്ചൊന്ന് കിടപ്പിലായി നോക്ക് ഞാൻ വേണ്ട രീതി കൊച്ചമ്മ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും ഛേ എന്താ നികിത ഇങ്ങനെ ഒരു സൗന്ദര്യബോധം ഇല്ലേ നിനക്ക് അഴകും ആരോഗ്യമുള്ള ഞാൻ ദീനം പിടിച്ച് കിടക്കണമെന്നാണോ നിന്റെ ആഗ്രഹം നോക്ക് നികിത ഈ അനീസ്യ ഒരു പൂമ്പാറ്റെ പോലെ എങ്ങും പാറി നടക്കണമെന്ന് നിനക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ ഉണ്ട് കൊച്ചമ്മ പൂവിനെ പോലെയോ പൂമ്പാറ്റയെ പോലെയോ എങ്ങും പാറി പാറി നടന്നോ പക്ഷെ എനിക്കൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് കൊച്ചമ്മ വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കെ അപ്പച്ചനെ പോയി ഒന്ന് കാണണം ഒരാശ്വാസ വാക്കെങ്കിലും പറയണം നിർത്ത് നമുക്കിടയിൽ പൃഥ്വിനെ യജമാനത്തെയും വേണ്ട എത്രയോ കാലമായി നീ വേലക്കാരനായി കൂടിയിട്ട് ഒരിക്കലെങ്കിലും എന്റെ മുഖത്ത് സ്നേഹത്തോടെ നീ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ കൊച്ചമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം ഞാൻ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നികിത നികിത ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹമല്ല പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് വേണ്ടത് നിന്റെ മനോഭാവം മാറണം അല്ല മാറ്റണം ഒരേ മേൽക്കൂരയ്ക്ക് കീഴെ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് നമ്മുടേതായ സ്വകാര്യ ലോകമുണ്ടാവണം നമ്മുടേതായ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം വേണ്ടേ അതാഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ നീ നാശം Mm. 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 Mm.
അയ്യോ ഈ കൊച്ചു വയറ്റിനകത്ത് ഇത്രയും വെള്ളം കെട്ടി കിടന്നായിരുന്നു ഈ കണക്കിനാണെങ്കിൽ എനിക്കിനി ആ പഴം കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല അതങ്ങ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞേക്കാം എന്റെ പൊന്നു ഞാനെങ്കിൽ ചതിക്കല്ലേ ഇനിയും അത് ആവശ്യമുള്ളതാ ഞാനാ വാഴയുടെ കാര്യമാ പറഞ്ഞത് ഞാനാ കൊലയുടെ കാര്യമാ പറഞ്ഞത് ചായ കുടിക്ക ഇന്ന് നേരം കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടു എന്നോടാ കളി നിന്റെ മുന്തയല്ലേ എന്റെ മോന്തയാ പോയത് കയറി പോയത് എത്ര ഓടച്ചാലും അടങ്ങില്ല പോയാവൻ ആറി തണുത്ത് നാശമായി ചായയാണത്രേ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്ത റാസ്ക ഞാൻ ഉണരു മുമ്പേ ചായം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അവൻ എങ്ങോട്ടാ കെട്ടിയെടുത്തത് റാസ്ക എവിടെ പോയി കിടക്കുകയാണോ എന്റെ കൈ കിട്ടട്ടെ നിങ്ങൾ കൈയും മെയ്യും മറന്ന് അധ്വാനിക്കുവിൻ ചൂഷണം മഹാപാപമാകുന്നു എന്നും പാസ്റ്റർ ഇപ്പൊ പ്രസംഗിച്ചത് കേട്ടില്ലേ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് എന്താ കുഴപ്പം അവരധ്വാനിക്കുന്നവരല്ലേ തന്നെ തന്നെ ഇന്നത്തെ പേപ്പർ കണ്ടോ പേപ്പറിൽ എന്തറിയാനാ കാലാവസ്ഥ നോക്കാനാ എന്തിനാ മഴ പെയ്യോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അതിനിപ്പോ പേപ്പർ നോക്കുന്നത് എന്തിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇന്ന് മഴ പെയ്യില്ല എന്റെ മറക്കട മറക്കടനല്ല മാർക്കണ്ടേയൻ എന്തു കുന്ദ്രാണ്ടമെങ്കിലും ആവട്ടെ ദേ ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടോ പ്രകൃതിക്ക് ദോഷമാകുന്ന എന്ത് പാഴ്വസ്തുക്കൾ കണ്ടാലും അതായത് ഇതുപോലുള്ള എന്ത് പാഴ്വസ്തുക്കൾ കണ്ടാലും എടുത്തോണ്ട് പോയി നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രകൃതി സ്നേഹിയായ മനുഷ്യൻ ഋഷികേഷൻ അയാളെ പോലുള്ളവരാ മന്ത്രിമാരായത് പിന്നെ വരുന്നുണ്ട് രാവിലെ തുടങ്ങിയോ ഒക്കെ സംശയങ്ങളായിരിക്കും മഴ പെയ്യുമോ റോഡിൽ വെള്ളം കയറുമോ കാലിൽ മണ്ണ് പറ്റുമോ എട്ട് ഏക്കർ ഭൂമി സ്വന്തമായില്ലേ അത് കാട് പിടിച്ചു കിടക്കല്ലേ കൃഷി ചെയ്താൽ പൊന്നു വിളയിക്കാം ആ മണ്ണിൽ കുപ്പായത്തിൽ ഇത്തിരി മണ്ണ് പറ്റും അല്ല ചായ വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല 
ആ ഒരു ചായ ആയിക്കോട്ടെ എന്റെ ഭാര്യ അനീസ ഇവിടെ ഇല്ലടാ കൊച്ചമ്മ എവിടെ പോനാ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താ അപ്പച്ച ഒരു ആലോചന എന്നെ അവള് പ്രാകുകയും ശബിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവളുടെ കണ്ണിലെ കരടാണ് ഞാൻ എന്നാലും എന്നാലും എനിക്ക് അവള് ജീവനാടാ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവള് അവളെ കാണാൻ എനിക്ക് കൊതിയാവുന്നതാ അവളെ ഒരു നോക്ക് കണ്ടാ മതി എനിക്ക് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ അനീസ്യ കിളവൻ ചാവത്തൂല്ല കട്ടിൽ ഒഴിയത്തൂല്ല അനീസ്യ വേണ്ട വിളിക്കണ്ട കൊച്ചമ്മ വരാൻ പോകുന്നില്ല കഞ്ഞി കുടിക്കും പച്ച എനിക്ക് നിന്റെ കഞ്ഞിയും വേണ്ട കാടിയും വേണ്ട എന്റെ ആയുസ് കിടക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ നീ ഇങ്ങനെ കോരി കോരി തരുന്നത് വേണ്ടടാ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടാത്തവന് എന്തിനാടാ ആയുസ് കൊണ്ടു വെക്കോ വാശി പിടിക്കാതെ കഞ്ഞി കുടിക്കപ്പച്ച വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ ഇനി ഒരു സാധനവും കൊണ്ടുവന്ന് പോരുത് ആയുസ് ഒടുങ്ങോളം ഞാൻ പട്ടിണി കിടക്കും ഒടുങ്ങി പോട്ടെ വേലക്കാരനാണെങ്കിലും എനിക്കുകൊണ്ട് എന്റേതായ അഭിമാനവും വാശിയും ഒക്കെ അപ്പച്ചൻ പട്ടിണി കിടന്ന ജലപാനം പോലും ഞാൻ കഴിക്കില്ല പട്ടിണി കിടന്ന് ഞാനും മരിക്കും സത്യം നികിത നീ എന്തിനാടാ എന്നെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്റെ ഉയര് കിടക്കാൻ പെടാപ്പാട് പെടുന്നത് കഞ്ഞി കൊണ്ടുവാ എന്റെ മോൾ അലീനയും നീയും തമ്മില് അടുപ്പത്തിലാണല്ലോ അല്ലയോ അല്ല അത് അത് പിന്നെ വേലക്കാരനെ എനിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് യജമാനത്തോട് തോന്നുന്ന സ്നേഹവും വാത്സല്യ ഉള്ളൂ മറ്റൊരു വികാരവും ഇല്ല നിർത്തടാ ഒരേ കിടപ്പാണെങ്കിലും ഞാൻ എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പച്ച വേലക്കാരൻ വേലക്കാരൻ എന്ന ഭയം വേണ്ട നീ എനിക്ക് മകനാ മരുമകൻ എന്റെ മോൾക്ക് നിന്നെക്കാൾ ചോദിച്ചൊരു കെട്ടിയൻ വേറെ ഇല്ല നീ അവളെ ഭാര്യയായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം സ്വീകരിക്കില്ലടാ എന്നാ കെട്ടിക്കൂടാ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറായെന്ന് അറിയില്ലേ എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊച്ചമ്മേ നീ 
നീ വേലക്കാരനല്ലേ എന്തിനാ ഷർട്ട് ധരിക്കുന്നേ ഹാഫ് ബേ ബോഡിയിൽ നടക്കണം അതാ അതിന്റെ സ്റ്റൈല് നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചായിരുന്നോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാം വേണ്ട കൊച്ചമ്മ ഞാൻ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം ചന്ദന പൂങ്കാവനത്തിൽ ശ്രീരാഗം പഞ്ചവർണ പൈങ്കിളികൾ പാടും ചന്ദന പൂങ്കാവനത്തിൽ ശ്രീരാഗം പഞ്ചവർണ പൈങ്കിളികൾ പാടും മധുചന്ദ്രികയിൽ ചന്ദ പൂങ്കാവനത്തിൽ ശ്രീരാഗം പഞ്ചവർണ പൈങ്കിളികൾ പാടും ണത്തിൽ പാടിത്തരും ആദ്യനുരാഗത്തിൻ ആശാമൂലങ്ങൾ ആയിരം പൂത്തിറങ്ങും മധുചന്ദ്രികയിൽ ചന്ദമെഴും തേരേരി ഋതുദേവതകൾ പുഞ്ചിരിയാൽ പോരുമ്പോൾ കുളിരായി വരൂ പൂങ്കുയിലെ ചന്ദന പൂങ്കാവനത്തിൽ ശ്രീരാഗം പഞ്ചവർണ പൈങ്കിളികൾ പാടുന്നു ിയാകെ ഇന്ന് സുഖനൃത്തമാടിടുന്നു 
இணையற எண்ணங்களாய் ஒழுகிடம் பூங்குளத்தில் இணையற எண்ணங்களாய் ஒழுகிடம் பூங்குளத்தில் ஆகாஷ சீமக்கும் அப்புறம் உள்ளோரா சொர்க்கவும் தாண்டி வரா ஆரும் கொதிக்கும் ந ஸ்னேகத்தின் ராகங்கள் பாடி பறந்து வரா மது சந்திரிகையில் சந்தமிழும் தேரேறி ரிது தேவதைகள் புஞ்சிரியால் போரும் போல் குளிராய் வரும் குயிரே கண்ணில் மின்னும் பொன்னே போறாம் ஞான் சந்தன பூங்காவனத்தில் ஸ்ரீராகம் பஞ்சவர்ண பைங்கிளிகள் பாடும் എന്റെ മനസ്സിൽ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അതിലുള്ള മാലാഖ കൊച്ചമ്മയല്ല ഞാൻ ഏറെ ബഹുമാനിക്കുന്ന അപ്പച്ചന്റെ ഭാര്യക്ക് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള സ്ഥാനം അമ്മയുടേതാ അമ്മ നികിത നിന്റെ ഉള്ളിൽ യജമാന ഭക്തി എന്ന തിമിരം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു അത് നിന്റെ കാമുകിയെ അമ്മയായി കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു പാടില്ല നിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് ശരിയായ ഉൾക്കാഴ്ച നൽകാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഹരിത് കൊച്ചമ്മ എന്ന് എന്നെ വിളിക്കരുത് ആ വിളി കേൾക്കുമ്പോ ഹൃദയത്തിൽ കുരിശു തറയ്ക്കുന്ന വേദനയാണ് നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് അനീസിയ എന്ന് വിളിക്കിടാ അനീസിയ അനീസിയ എന്ന് വിളിക്കിടാ അങ്ങനെ വിളിക്കാതെ എങ്ങും വിടില്ല നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കിടാ അനീസിയ എന്ന് വിളിക്കിടാ വിളിക്ക് അനീസിയ നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് എന്നെ അനീസി എന്ന് വിളിച്ചതോടെ നമ്മുടെ പ്രണയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കവാടം തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ പൂന്തോപ്പ് നമുക്ക് മണിയറയാകട്ടെ നമ്മുടെ ഹൃദയ സംഗമം കണ്ട് ചന്ദ്രബിംബം നാണിച്ച് മേഘപാളികൾക്കുള്ളിൽ ഒളിക്കട്ടെ ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്ന രാപക്ഷികൾ ആവേശത്താൽ ചുണ്ടു കോർക്കട്ടെ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പുളകമണിയട്ടെ കിളവന്റെ നാം ഇറങ്ങിപ്പോട്ടെ ഈ ഞാനോ 
നീ എന്നെ ചുമടെടുപ്പിച്ച് അടങ്ങുമല്ലേ ഇത് നിങ്ങളുടെ അമ്മക്ക് വേണ്ടിട്ടല്ലേ ആരുടെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ടായാലും ശരി ഭാരം ചുമക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല അരിയായാലും ഗുളികയായാലും ശരി ഭാരം ചുമക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല അതിനെന്റെ പട്ടി വരും ഈ ചിന്താഗതി മാറ്റി ഒരു പഞ്ചായത്ത് രണ്ടാഴ്ചയും നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള മുഖമാണ് കേട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച ഡൽഹിക്ക് ഒന്ന് പറക്കേണ്ടി വരും ശരിയല്ലേ ഇരിക്കൂ ഇനി കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വല്ല ഭാവിയും കാണുന്നുണ്ടോ അത് കയ്യിലിരിപ്പ് പോലെ ഇരിക്കും എന്താ കയ്യിലിരിപ്പ് അതായത് കയ്യിൽ നീക്കിയിരിപ്പ് അതായത് പണം ഒത്തിരി ഉണ്ടാവുന്ന അർത്ഥം എന്തെങ്കിലും ഒരു ദക്ഷിണ സാധനങ്ങൾ കയ്യിലേക്ക് വെക്കുക അമ്മേ ദേവി മഹാമയെ മൂകാംബികെ ദേവി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നല്ല ഭാവി കാണുന്നു അതെയോ സാറിന് നല്ലൊരു ചീട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞേ തത്തയല്ലേ ചീട്ടെടുക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ പണ്ട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ തത്തേനെ കൊണ്ട് ചീട്ടെടുപ്പിക്കുമ്പോഴേ ഞാനും തത്തേ ക്യാഷ് വെച്ച് ചീട്ട് കളിക്കണം പറഞ്ഞ് പോലീസുകാർ പൊക്കിയതാ അന്ന് ആ പണ്ടാരത്തിന് തുറന്നു വിട്ടതാ ഓം ശാന്തി ഓശാന ഇനിയേ ഇഷ്ട ദൈവങ്ങളെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ഇതിന്നൊരു ചീട്ടെടുത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനെ തരിക അങ്ങനെ കട്ടടിച്ചെടുക്കുക ധ്യാനിച്ചെടുക്കണേ അമ്മേ മഹാമായ ദേവി സരസ്വതി ഇനിയൊന്നും പറയാനില്ല ഈ പതിനാല് ലോകങ്ങളും ചുറ്റും ഇഷ്ട ദൈവങ്ങളെ മനസ്സിൽ മുറുകെ അങ്ങനെ പിടിച്ചോളൂ ഈ ദേവതയുടെ പേര് നമങ്ങ് ഉരിയാടട്ടെ സാരിയിലുണ്ട് ചുരിദാറിലില്ല തത്തയിലുണ്ട് പക്ഷെ പക്ഷിയിലില്ല നോക്കിക്കൊള്ളുക കോളടിച്ചു അടി സക്ക പിന്നെ വി ഐ പി ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ലഭിക്കും പല പല വീഡിയോകൾ അഭിനയിക്കാനാകും അതിന്റെ സീഡി വരെ അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങും പോലീസ് എസ്കോട്ടോട് കൂടി യാത്ര ചെയ്യാനാവേ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഇങ്ങനെ പളപളാന്നും ഇന്നും പിന്നെ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഹീറോ ആകും പിന്നത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ പറയണ്ട പിന്നെന്താ ഒരു വീഴ്ച നാമങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടേ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം പരിഹാരം ഉണ്ട് ഇന്നും ചായക്കെ പൊടച്ചു അല്ലേ ഇന്നലെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കണ്ണ് തീരെ കാണാൻ വയ്യ മോളെ ആഹാ കണ്ണ് തീരെ കാണാൻ വയ്യെങ്കിലേ പിന്നെ എന്തിനാ ഇതും തുറന്നു വെച്ചോണ്ടിരിക്കണേ മനപ്പാടാക്കിയ വചനങ്ങൾ ചൊല്ലിയ മോളെ രാവിലെ വേദപുസ്തകം എടുത്ത് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത ഏണക്കേട കർത്താവേ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഇന്ന് ഡാൻസ് ഓടിപ്പിക്കാൻ പോണ്ടേ മോളെ പോണം വല്യ മച്ചി കലോത്സവം അടുത്തില്ലേ ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ആ ഏ എന്ത് തിരക്കാണെങ്കിലും ഇന്ന് നിന്റെ അപ്പച്ചനെ പോയി കണ്ടിരിക്കണം എന്നും അപ്പച്ചനെ പോയി കാണണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല വല്യമ്മച്ചി അത്രക്കുണ്ട് അനീസ കൊച്ചുമ്മയുടെ സ്വഭാവഗുണം ദേ അൻവർക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ നീ ഇന്ന് നേരത്തെ ആണല്ലോ ഇന്നത്തെ യോഗം പിരിച്ചു വിട്ടില്ലേ മീരാൻകുട്ടി വൈദ്യര് ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ഇംഗ്ലീഷ് ഡോക്ടർ സുലൈമാൻ ഡോക്ടർ ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്തായാലും അവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടില്ല മട്ടം ജില്ലയിൽ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അതെ പത്താം തരം കഴിഞ്ഞാല് ഇവളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഉഗ്ര കോഴ്സ് കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ കോഴ്സ് ഒരു മണവാട്ടിന് ഒരിക്കലുണ്ടല്ലോ പതിനായിരം രൂപ നേരെ കിട്ടണത് പക്ഷേ അത് എന്റെ മോദി 
എന്റെ ബോധ്യം എന്താന്ന് അറിയാമോ നിനക്ക് അവളെ ഞമ്മൾ ഡോക്ടർ ആക്കും ഓ ഇറച്ചി വെട്ടി വെട്ടി ഓർക്ക് മുയ്ത്ത പ്രാന്തായി പോയെന്നാ തോന്നണേ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞേ ലൂമ എന്റെ വാപ്പാന്റെ സ്വപ്നം പോലെ ഇവളെ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടർ കട കഴിഞ്ഞിട്ട് ചായ കുടിച്ചില്ല ഇജ്ജ് ഇട്ട് ബാ പോട്ടെ മോളെ മറ്റേ മോളെ അതെ നികുതഞ്ചനോട് എന്നെ അന്വേഷണം പറയണേ പറയാം എന്നാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി ഉള്ള കല്യാണത്തിൽ ഒരു കോഴി ബിരിയാണി തിന്നാൻ പറ്റുക സാധ്യമല്ല നീയൊക്കെ കരുതുന്ന പോലെ അലീനയുടെ അപ്പച്ചൻ ചെറുപ്പമൊന്നുമല്ല ചത്തിട്ടുമില്ല ജീവിക്കുന്നുമില്ല ആ അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നൊരു മുതുകളവനെ നീയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖം നിർത്ത് നിന്നെ പോലെ ബെല്ലും ബ്രേക്കും ഇല്ലാത്തവളുമാർക്ക് ഈ വീട്ടിൽ പ്രവേശനം ഇല്ല പൊയ്ക്കോ മേലിൽ ഈ പടി കടന്നു പോകരുത് ആഹാ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റേറ്റ് ജേതാക്കൾക്ക് എന്റെ ഹാർട്ടി കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഈ വീട്ടിലാണോ നികുതം ചേട്ടൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ത്രീയെ എങ്ങനെ സഹിക്കുന്നു അപ്പച്ചൻ ഒന്ന് കേറി കാണാൻ പോലും സമ്മതിച്ചില്ല ക്ഷമിക്കണം കൊച്ചമ്മ ഒരു പ്രത്യേക പ്രകൃതക്കാരിയാ അവരുടെ പ്രവർത്തിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒന്നും കാര്യമില്ല ഈ ആപ്പിൾ അപ്പച്ചന് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാ അതെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കൂ വൈകാതെ തന്നെ നികുതം ചേട്ടൻ അലീന ടീച്ചറുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു മിന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കണം അവരെ പരിചയമുണ്ടോ നിനക്ക് നിന്റെ മുമ്പിൽ അവളും ആര് ചിരിച്ചു കുഴയുന്ന വേണ്ടല്ലോ അവളും ആര് നിന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്നാ സെക്സി ജോക്കാടാ വീട്ടിൽ വരുന്നവരോട് വീട്ടമ്മ പാലിക്കേണ്ട ഒന്നുണ്ട് ആദിത്യ മര്യാദ കൊച്ചമ്മ അത് പാലിച്ചില്ല വേലക്കാരനായ ഞാനെങ്കിലും അത് പാലിക്കണ്ടേ ആ കുട്ടികളെ കൊച്ചമ്മ ആട്ടിയിറക്കിയത് വളരെ മോശമായിപ്പോയി അവളുമാരുടെ അവിഞ്ഞ ആപ്പിള് കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് ഭ്രാന്താണോ അതേടാ കണ്ട അഴിഞ്ഞാട്ട കാര്യങ്ങളുമായി നീ സല്ലപിക്കുന്നത് കണ്ട അനീസയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത മുഴുത്ത ഭ്രാന്ത് മേലിൽ അവളുമാരുമായി നിന്നെ കണ്ടുപോകരുത് അത് പറയാൻ കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് എന്താ അവകാശം നിഖിത നീ എന്റെ ഇത് മാത്രമാണെന്നുള്ള അവകാശം നമ്മളെ മോനും അനീസ കൊച്ചമ്മയും തമ്മില് ബ്ലാച്ചം അരുതാത്ത നടക്കണുണ്ടെന്ന് എന്റെ കർത്താവെ എന്നതാ ഞാൻ കേക്കുന്നേ ദൈവം മനുഷ്യ വേണ്ടാതിനെ പറയരുത് കൊച്ചമ്മയും വേലക്കാരനും തമ്മിലുള്ള അകലവേ എന്നും പാലിക്കുന്നവനാ എന്റെ മോൻ അലീന അല്ലാതെ മറ്റൊരു പെങ്കൊച്ചിന്റെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കില്ല അവൻ കർത്താവിന് നിരക്കാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി അവൻ ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഇനി ഒട്ട് ചെയ്യാനും പോന്നില്ല ആദ്യം നീ സാത്താന്റെ വാളൂടെ വെക്ക് ചോദാമേ ദേ വെച്ചു ഇനി പറ നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ആ സമ്മതിച്ചു നമ്മുടെ മകൻ തെറ്റിയേയില്ല കൊച്ചമ്മേട്ട അതിന് വിടുകയുമില്ല അരുതാത്തതൊന്നും ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടുമില്ല പക്ഷേ പടുകളവനായ ഭർത്താവ് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഭാര്യ നല്ല സുന്ദരനായ തക്കാളി പോലത്തെ വേലക്കാരൻ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മുട്ടം പാതിരാക്കി ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ പോയാലോ പോകാം 
സംഭവിക്കുമെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കണം അതിനു മുമ്പേ നമുക്ക് നമ്മുടെ നിഗമനം രക്ഷിച്ചെടുക്കണം വേണ്ട ചോജാമേ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞേലും കാര്യം പക്ഷേ മൂപ്പി എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാതെ നികുതി അവിടെ നിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച് വരാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പഴേ ഒന്ന് നിന്നേ അതെ ഒരു വൈദ്യന്റെ പക്കൽ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു നീറ്റുപൊടി ഉണ്ടത്രേ നീറ്റുപൊടിയോ ആ നീറ്റുപൊടി അത് കുറച്ചു നാൾ കഴിച്ച ഏതവശനും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കും പോലും ആ മരുന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചാലോ പണ്ട് നീ നിന്റെ മകനുങ്ങളുടെ ഒരുത്തനെ വരുത്തി പൂജാകർമ്മങ്ങൾ നടത്തിയില്ലേ ഏഴാം ദിവസം കളവെഴുന്നേറ്റ് പറക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു ആറാം ദിവസം പറഞ്ഞു പൂജാരി നാട്ടിൽ നിന്ന് അതുപോലെ ആകുമോ ഇതും ഓ ഇത് അതുപോലെ ഒന്നും അല്ല ദേ നീറ്റുപൊടി കഴിച്ച് പല കിളവന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് നടന്ന ചരിത്രമുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ ആ നീറ്റുപൊടി വാങ്ങിക്കൊടുക്ക് ആ കിളവന് എഴുന്നേറ്റ് രണ്ട് ചുവട് നടക്കണ്ട താമസം നമുക്ക് നമ്മുടെ മകനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവന്റെ പാതയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ മകൻ നമുക്ക് കൈവിട്ട് പോകരുത് ആ എന്നാ ഇനി ഒട്ടും താമസിക്കണ്ട മുഖിപൊടിയോ നീറ്റുപൊടിയോ എന്താന്ന് വെച്ചാ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് പടിയിറങ്ങണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയ അപ്പച്ചൻ മുഴു പട്ടിണിയിലാവും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഇറക്കാൻ കഴിയാതെ മരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പച്ചന് അതോർക്കുമ്പോ പറ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഇതിനെ മറികടക്കേണ്ടത് എന്താ നീ ഒന്നും പറയാത്തെ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ എനിക്കെന്റെ അപ്പച്ചനും വേണം നീയും വേണം നീ എന്റെ കൈവിട്ട് പോകരുത് നികിത നികിത നീ എന്റേതാണ്
மரா நீ ஒரு சந்த மரா பொன்னாந்தரம் அழகில் நந்தரம் ോടെ എന്റെ ഭാര്യ ഊട്ടുന്നത് കൊണ്ടാവാം വയറ് നിറഞ്ഞു മതിയായി ദേ കിളവന്റെ ഇടങ്ങേറൊന്നും എന്നോട് വേണ്ട ഞാൻ ആരാ കിളവന്റെ വേലക്കാരിയോ വെറുതെ വേണ്ടാത്ത ദുശീലങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് കിളവനെ വഷളാക്കി വെച്ചിരിക്കാ വേലക്കാരൻ കിളവന്റെ കൂമ്പ് ശരിക്കുന്ന നനയട്ടെ കുടിക്ക വേണ്ട വേണ്ടെങ്കി വേണ്ട ആ തുന്നിയ ബ്ലൗസ് വാങ്ങാൻ അവനെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് നേരം എത്രയായി ഇടിയറ്റ് എവിടെ പോയി കിടക്കും അവൻ കിളവൻ വെള്ളം ഇറങ്ങാതെ ചത്ത ഞാൻ കൊന്നതാണെന്ന് ആരോപണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്തായാലും എനിക്കൊരു ചുക്കൂല്ല എന്നാലും കുടിക്ക് ആരോപണത്തെ വായിക്കുന്നവളല്ലോ നീയേ കൊന്നേക്കടി എന്നെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കൊന്നേക്ക് ഓ പിന്നെ കൊല്ലുന്നു ഒരു കൊലപാതകത്തിൽ തന്നെ ആവും കിളവന്റെ അന്ത്യം പക്ഷെ അത് എന്റെ കൈകൊണ്ടാവില്ലെന്ന് മാത്രം നിക്കടി അവിടെ കൂടെ കൂടെ അപ്പച്ചനെ കാണാനുള്ള നിന്റെ പള്ളിയെഴുന്നള്ളത്ത് ഞാൻ സഹിക്കുന്നു ക്ഷമിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്നാത്തിനടി നിന്റെ ശിഷ്യകളെന്നും പറഞ്ഞ ഒരു പെട്ടവിളിമാരെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടി എഴുന്നള്ളിച്ചത് ചെറിയമ്മേ ആ കുട്ടികൾക്ക് കോളേജിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യത്വം തൊട്ടു തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത കാമവെറിപ്പുണ്ട നോട്ടം കൊണ്ടും ഭാവം കൊണ്ടും പുരുഷന്റെ രക്തം മൂറ്റി കുടിക്കുന്ന പിശാചായ സ്ത്രീ ജ്വലിക്കുന്ന സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ത്രീ അതായിരുന്നു അവരുടെ വിഷയം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ത്രീയെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അവരെന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാനാ ചെറിയമ്മയുടെ പേര് റെക്കമെന്റ് ചെയ്ത് അവര് ചെറിയമ്മ വന്ന് കണ്ട ശേഷം ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി കാണുമ്പോ അവര് തീർച്ചയായിട്ടും പറയും അവരുടെ സബ്ജക്ടിന് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീ എന്റെ ചെറിയമ്മയാന്ന് നീ എന്നെ പിശാജിന്റെ മോഡലാക്കിയല്ലേ ഡി നീ വരുന്നത് ആ കിളവന്റെ പണം ഊറ്റാനല്ലേ ഇത് നിന്റെ അവസാനത്തെ വരവായിരിക്കണം കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊല്ലപ്പെടാൻ കാത്തു കിടക്കുക കിളവൻ പണമെല്ലാം ഊറ്റിയെടുത്ത ശേഷം ആ കിഴവന്റെ ജീവശ്വാസം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി പോടി വിശേഷപ്പെട്ട പച്ചില മരുന്നുകൾ ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുത്ത നീറ്റുമരുന്നായത് ഇത് മുതലാളിക്ക് കൊടുത്ത മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനൊന്നും ആവില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നടക്കും അത് എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഇതാ പിടിക്കു കൊച്ചമ്മ ശരി അതൊന്നും നോക്കാം ആ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നോണ്ട് പച്ചില മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ നികുതം സമ്മതിക്കുകയല്ല അതുകൊണ്ട് നികുതം അറിയാതെ കൊച്ചമ്മ തന്നെ കൊടുത്താ മതി ദിവസം ഒരു നേരം വെച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കുറേച്ചെ കുറേച്ചെ പാലി ചേർത്താ കൊടുക്കേണ്ടത് ശരി സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ ഭാര്യ സേവിക്കണമല്ലോ കൊടുത്തേക്ക എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ കൊച്ചമ്മ ഉം 
എന്നാത്തിനാ കൊറേശ്ശയാക്കുന്നത് മുഴുവന് ഒരു നേരമായിട്ടൊന്ന് കൊടുക്കാം കിഴവന്റെ അധ്യായം അടയുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് അടയട്ടെ അങ്ങേക്ക് എന്നതാ ആവശ്യമെന്ന് വെച്ചാ അനീസിയാന്നൊന്ന് വിളിച്ചാ പോരെ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി അങ്ങയുടെ അനീസിയല്ലേ ഇവിടെ അങ്ങയുടെ ഭാര്യ അനീസി തന്നെ അരികില് നിൽക്കുന്നത് ശപിക്കാനും നിന്ദിക്കാനും മാത്രമല്ല ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാനും മനസ്സുള്ള അനീസിയെ അങ്ങ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടു ഇപ്പൊ കണ്ടു കല്ലിച്ച മനസ്സ് പൊട്ടി കാരുണ്യത്തിന്റെ ഉറവ് ഒഴുകുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അനീസിയ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതങ്ങേക്ക് തരാനായി നികുതി എടുത്തു വെച്ച മരുന്ന ഞാൻ തന്നാൽ വേണ്ടെന്ന് ചടിക്കുമോ ഇല്ല ഭാര്യയുടെ കളങ്കമില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ ശാഠ്യമില്ല നിരസിക്കലുമില്ല തന്നോളൂ സമാധാനമായി സിരകളിൽ എങ്ങും പുതിയൊരു ഉന്മേഷം പടരുന്ന അനുഭവം ഇത് മരുന്നിന്റെ ശക്തിയല്ല മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ഭാര്യയുടെ സ്നേഹ സാന്ത്വനത്തിന്റെ ഊർജമാണ് ഇനി ഇനി എനിക്ക് ആശ്വാസത്തോടെ മരിക്കാം മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ അങ്ങ് അനീസിയുമൊത്തുള്ള പുതിയൊരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ശാന്തമായി വിശ്രമിക്കുക ഒത്തിരി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ കയറി ഇറങ്ങി ആ എന്തായാലും മരുന്ന് കിട്ടി കേറ് ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാ വേണ്ട ചേട്ടാ സമയമില്ല അപ്പച്ചൻ ഉടനെ മരുന്ന് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ മൂപ്പിലാന്റെ കാര്യം നോക്കി നടന്നാ മതിയോ അലീന കുഞ്ഞിന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു മിന്നു കെട്ടണ്ടേ എല്ലാം സമയമാവുമ്പോ നടക്കും ചേട്ടാ ഭർട്ടെ അപ്പച്ചോ ആഹാ അപ്പച്ചോ ആഹാ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉറങ്ങിയോ ദേ ഞാൻ മരുന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാം അപ്പച്ചോ നല്ല ഉറക്കമായെന്ന് തോന്നുന്നു
അപ്പച്ച അപ്പച്ചോ അപ്പച്ചോ ദേ മരുന്ന് കഴിക്കാം എണീക്ക അപ്പച്ച 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 അപ്പച്ചമ്മേ അതിനുള്ള സമയം ആഗതമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രഹനാഥയുടെ അനുവാദം കൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോയി കളയാം കൊച്ചമ്മ അത് പിന്നെ എത്ര ദിവസം വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിവിടെ കഴിയുക ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുക ഇവിടുത്തെ ഗ്രഹനാഥൻ കർത്താവുങ്കിലേക്ക് പോയ സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങളുടെ മകൻ നികിതന്റെ സേവനം ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും താൽക്കാലികമായി ഞങ്ങൾ അവനെ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തുകയാണ് അവനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് തിരികെ വരും നികിതനും ഒരു പെണ്ണുമായിട്ട് കുറെ അടുപ്പത്തിലാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരുടെ വിവാഹം നടത്തി അവരെ തമ്മിൽ സംയോജിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മകൻ ഒരു ജീവിതം കൊടുക്കണ്ടായി കൊച്ചമ്മേ കൊച്ചമ്മ കല്യാണത്തിന് കൊച്ചമ്മയെ ക്ഷണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വരും കൊച്ചമ്മ കല്യാണത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും വരണം ഒരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കൊച്ചമ്മ നികുതിമോനെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്തൊരു ജന്മം ജന്മം എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും ആടി 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 അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എന്തൊരു ജന്മമാടി ഇച്ചായ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നികുതിനെ ഇവിടെ നിർത്തുന്ന പ്രശ്നേ ഇല്ല നമുക്ക് അവനെ കൂടെ കൂട്ടാം വാങ്ങിങ്ങോട്ട് മോനെ മോനെ നികുത നീ ഇനി ഇവിടെ നിക്കണ്ട നിക്കണ്ട കാര്യമില്ല വാ എഴുന്നേക്ക് നമുക്ക് പോകാം വാടാ എന്താ വരുന്നില്ലേ അപ്പച്ചന്റെ നികുത എന്ന വിളി ഞാൻ ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഉടനെ പുറപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മ അവനോട് പൊറുക്കില്ല കുറച്ചു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞു വരാം ശരി ഒരാഴ്ച കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വരും അന്ന് ഈ ആത്മാവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിൽക്കാമെന്ന് കരുതണ്ട ഒപ്പം വന്നിരിക്കണം കേട്ടല്ലോ അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വസതിയിൽ നിന്നും പിന്മാറാം നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അവനെ എന്നെ കണ്ടപ്പോ എങ്ങോട്ടാ നീ ഒളിക്കുന്നേ ഏത് പെണ്ണിനെ നീ സ്നേഹിക്കുന്നേ ചോദിച്ച കേട്ടില്ലേ ഏത് പെണ്ണുമായിട്ട് നിന്നെ കടുപ്പോന്ന് കൊച്ചമ്മ അത് അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം വേണ്ട ഒരിക്കലും പറയണ്ട ആ ഒരു പെട്ടവൾ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും കേൾക്കണ്ട അവളുടെ പേര് പറയരുത് നീ പറഞ്ഞാൽ അവൾ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അവളുടെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് ഞാൻ കൊന്നിരിക്കും നീ നീ എന്നെ വിട്ടു പോകുമോ 
മറ്റൊരു പെണ്ണിന്റെ കടുത്തി നീ താലി കെട്ടുമോ പറയടാ നീ മറ്റൊരു പെണ്ണിന്റെ കടുത്തി താലി കെട്ടുമോ കെട്ടും ഇനിയെങ്കിലും എനിക്ക് മാന്യമായ ഒരു ജീവിതം വേണം സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാന്യമായ ജീവിതം നീ അനീസ തന്നിരിക്കും എന്നോട് വെറുപ്പ് തോന്നിയ എന്നെ കൊന്ന് കുഴിച്ചു മൂടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വരെ ഞാൻ നിനക്ക് തരും നികിത മുഖം തിരിച്ചു പോകല്ലേ നികിത സഹിക്കാനാവുന്നില്ല എനിക്ക് അന്ന് പൂന്തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് അനീസ്യ എന്ന് നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ച ആ നിമിഷം മുതൽ നീ എന്റേതായി കഴിഞ്ഞു എന്റേത് മാത്രം നീ എനിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട പുരുഷനാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവ് കാണണ്ടേ നിനക്ക് ഒരു ഭാര്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് നിന്റെ ഭാര്യ ആവാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടെന്ന് നിന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള വ്യഗ്രത ഭർത്താവിന്റെ കോടിക്കണക്കിന് വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വത്തുക്കളെല്ലാം എന്റെ പേരിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ ആ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം എന്റെ ഭാവി ഭർത്താവായ നിന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രമാണമാണിത് ഭർത്താവ് മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിന്നെ എന്റേതാക്കാനുള്ള രഹസ്യമായ കരുനീക്കങ്ങൾ ഞാൻ നടത്തിയിരുന്നു നീ ഇന്ന് കോടികൾക്ക് അധിപരാണ് നികുത എന്റെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ നിന്റേത് മാത്രം സ്വത്തുക്കൾ വിറ്റ് കിട്ടുന്ന കോടിക്കണക്കിന് പണം നിന്റെ പേരിൽ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആയി സൂക്ഷിക്കണോ സൂക്ഷിക്കാം ദാനം ചെയ്യണോ ചെയ്യാം വിറ്റ് തുലച്ച് ധൂർത്തടിച്ച് ജീവിക്കണോ ജീവിക്കാം നീ ആഗ്രഹിച്ചതിലേറെ മാന്യമായ ജീവിതമായില്ലേ നിനക്ക് നീ കൊതിച്ചതിലേറെ സ്വാതന്ത്ര്യമായില്ലേ നിനക്ക് പകരം എനിക്ക് വേണ്ടത് കടലോളം ആഴമുള്ള നിന്റെ സ്നേഹം മാത്രം നികിത നീ നീ അനീസയുടെ പുരുഷനാണ് മറ്റാർക്കും ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല നിന്നെ പുറത്തു പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല ഞാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ആറ്റിൻകാട്ടങ്ങൾ അതും കറുത്താടിന്റെ മറ്റു നിറത്തിലുള്ള ഒരു വരയോ കുറിയോ ആ ആടിനുണ്ടാൻ പാടില്ല ഇതൊരു ചൈനീസ് മാന്ത്രികമാണ് ആട്ടിൻകാട്ടം കൊണ്ടുള്ള ഈ ചൈനീസ് മാന്ത്രികം നടത്തി കഴിഞ്ഞ സീറ്റും ജയവും മന്ത്രികസേരയും ഉറപ്പുക ാണ് ഞാൻ നമുക്ക് ആടുങ്ങളെ മേടിച്ചു കൊടുത്തത് നമ്മുടെ അലീന കൊച്ചിനെ പോലെ ഓക്കും ആടിനെ വളർത്തണം ഒരു പോതി ഏത് പക്ഷേ ഇതിനകം നാലഞ്ച് എണ്ണത്തിന് ഏതോ മൃഗങ്ങളെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി അതെ ഇവൻ എന്നോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു ഇത് കണ്ട ഉണക്കമിന വിഷം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാ അത് നിനക്ക് തിന്നാനുള്ള അല്ല എന്തോ ഒന്നും കാണാത്ത പോലെ ഇത് കുറച്ചെടുത്ത് ഞാൻ ആട്ടും കൂട്ടിന്റെ അവിടെയൊക്കെ വിതറിയിട്ടുണ്ട് ഈ മീനിന്റെ മണം പിടിച്ച് മറ്റേ മൃഗം വരുവല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് പിടിക്കാവുന്നു മണം പിടിച്ചു വരിക അപ്പൊ മീൻ തിന്നു കേട്ടോ കേട്ടോ അവർ 
തടിഞ്ഞു ചോര കുടിച്ചോളാൻ ഞാൻ മീറിയ മീൻ എടുത്തു നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഓടം ക്ലോസ് ആവും കണ്ട മീൻ തിന്നത്തില്ല നീ എവിടെ കടായി പോകാൻ പല കത്തിയെടുക്കാൻ ചോര വരും ചത്തുപോകും പിന്നെ അത് മഹാപാവാവും മീൻ തിന്നിട്ട് മുള്ളു തൊണ്ടക്കിടി അടുക്കട്ടെ ശരിയാ എടാ നീ നേരെ പോയാലും കാണത്തില്ല ഇതിനിടയിൽ നമ്മളൊരു വിദ്യ കാണിച്ചേരാം ഈ മതിച്ച പൂത്തുങ്ങളെ തിളക്കണ കയറായത് അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് കെട്ടി മനുഷ്യമൃഗം വെള്ളം മുണ്ട് ഷർട്ട് അഴിച്ചു വെച്ച് എത്ര നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ആകെ അഴുക്ക് പറ്റുമായിരുന്നു കർത്താവേ അലീനിൽ നിന്ന് എന്നെ വേർപിരിക്കരുതേ ഈ തടവറയിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിക്കണേ പിതാവേ വർഷങ്ങളായി ഞാൻ കൊതിക്കുന്ന രാത്രി കാമുകന് മൊത്തമുള്ള ആദ്യ രാത്രി ഒരിക്കലും പുലരല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രാത്രി നിഖിത നമ്മൾ ഇനി കമിതാക്കളാണ് ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ വിശുദ്ധമായ പ്രേമം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന കമിതാക്കൾ കമിതാക്കൾ തമ്മിൽ ഒരു രഹസ്യവും പാടില്ല ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്നും ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച രഹസ്യം ഇപ്പോൾ പറയുന്നു നിന്റെ യജമാനൻ മരിച്ചത് വിഷമേറ്റാണ് കുറച്ച് ദിവസം മുൻപ് നിന്റെ അമ്മ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അതിയാന് കൊടുക്കാനൊരു നീറ്റുപൊടിയുമായി നിന്നെ എന്നിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുക്കാൻ കിളവന്റെ മരണത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നറിയാവുന്ന ശോശാമ്മ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നത് ഔഷധമല്ല വിഷമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ആ വിഷം മുഴുവൻ പാലിൽ ചേർത്ത് സ്നേഹം നടിച്ച് നിന്റെ മുതലാളിയെ കൊണ്ട് ഞാൻ കുടിപ്പിച്ചു മനസ്സിൽ നിന്നൊരു വലിയ ഭാരം ഒഴിഞ്ഞു ഒരു രഹസ്യവും കാമുകനിൽ നിന്നും ഒന്നും ഒളിക്കാത്ത കളങ്കമില്ലാത്ത ഉത്തമയായ കാമുകിയാണ് ഞാനെന്ന് ഇപ്പ ബോധ്യമായില്ലേ നിനക്ക് ഇനി പാല് കുടിക്കൂ നികിത സാധുവൻ നിരപരാധിയുമായ എന്റെ അപ്പച്ചനെ നീ വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്നുവല്ലേ എന്നിട്ടാണോ എന്നെ നീ തടവറയിൽ തളച്ചത് ബലം പ്രയോഗിച്ച് മണവള വേഷം കെട്ടിപ്പിച്ചത് കൂട്ടിയിട്ട് ആദ്യ രാത്രി ആഘോഷിക്കാൻ വന്നത് നീ ഒരു സ്ത്രീ അല്ലടി യക്ഷിയാ നിന്റെ മുഖം എനിക്ക് കാണണ്ട ഒന്നും കേൾക്കണ്ട എനിക്ക് നാളെ എന്നെ മടുക്കുമ്പോ വിഷപ്പാത്ര എന്റെ നിർക്ക് നീട്ടിലടി ഒന്ന് കൊല വിളിക്കില്ല നീ എന്നെ കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്ത് എന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എത്ര കോടികൾ മുടക്കിയാലും പുരുഷന്റെ മനസ്സിനെ വിലക്കെടുക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല എന്നുള്ള സത്യം ഇനിയെങ്കിലും നീ മനസ്സിലാക്ക 
നിന്റെ കണ്ണിലും കണ്ണുനീരോ ജീവന്റെ ജീവനായിരുന്ന എന്റെ അപ്പച്ചനെ കൊന്ന നിന്നെ ഈ ദുഷിച്ച ജീവശ്വാസം എടുക്കാൻ ഒരു നിമിഷം മതി എനിക്ക് പക്ഷേ അങ്ങനെ മരിക്കണ്ടോളല്ല നീ അടുത്ത പുരുഷനെ തേടിപ്പോയി അവനെ കൊന്നു തള്ളി അടുത്ത പുരുഷൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല കൈ മറിഞ്ഞു തീരണ്ടവളാ നീ മുതലക്കണ്ണീര് പൊഴിക്കുന്ന നിന്റെ അന്തിമം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടടി ദേഹം ആ സകലം പൊണ്ണു പിടിച്ച് പഴുപ്പും ചോര ഒലിപ്പിച്ച് തെരുവ് പട്ടിയെ പോലെ ഓട്ടുങ്ങാനാണ് നിന്റെ വിധി വയസ്സുകാലത്ത് എന്തിനാ മൂപ്പി അനാവശ്യം പറയരുത് കുട്ടിനാരായണ അത്തരക്കാരനല്ല ഇവളുടെ കൂടപ്പറപ്പ് ആയതുകൊണ്ടോ എന്റെ അളിയൻ ആയതുകൊണ്ടോ പറയുന്നതല്ല സുലൈമാനും അൻവറും കൂടി ചതിച്ചതാ ആടിനെ പിടിക്കാൻ ഒരു ഭീകര ജീവി വരുന്നുണ്ടെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ടെറസിന്റെ മേലെന്ന് മനഃപൂർവ്വം തട്ടിയിട്ടതാ സുലൈമാൻ ചോദിച്ച നക്കാപ്പിച്ച കാശിന് കുട്ടി നാരായൺ ആടിനെ കൊടുത്തില്ല അതാ കാരണം ഇപ്പൊ ദേ കഞ്ഞിയും ചായ ആപ്പിളും ഒന്നും വേണ്ട ഒരേ കിടപ്പ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയതെല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുക ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതാ ഒരാപ്പിൾ കഴിക്കാം വേണ്ട ഒരു ടിക്കറ്റ് തരട്ടെ ഒന്നാക്കുന്ന എന്തിനാ പത്തെണ്ണം എടുത്തോ പത്തെണ്ണോ പത്തെണ്ണം അടിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ കുട്ടിനാരായണൻ ചേട്ടന്റെ ഓപ്പറേഷനെ നടത്താം അപ്പൊ ടിക്കറ്റിന്റെ കാശ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം വാങ്ങിച്ചോ പത്ത് അടിക്കും ഉറപ്പ് അപ്പൊ പത്ത് ടിക്കറ്റിനുള്ള കാശ് ഞാൻ കൊടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും അവനോട് പോയി പറയല്ലേ ഇനി അത് മതി അല്ലെങ്കിലേ കഷ്ടകാലം കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ കേരള ഇന്നത്തെ കേരള ഉറപ്പായിട്ട് അടിക്കും എന്റെ പൊന്നിയായിട്ട് എനിക്ക് ലോട്ടറി എടുക്കാനും പാടില്ല ഞാൻ വ്രതത്തിലാ അയ്യോ സോറി കേട്ടോ അല്ലേ ഏട്ടാ ലോട്ടറി വെജിറ്റേറിയൻ അല്ലേ ഈ ലോട്ടറിയും വ്രതമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം ഈ ടിക്കറ്റ് തന്റെ ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടിക്കൊന്നും ഉറപ്പൊന്നുമില്ലോ ഉറപ്പായിട്ടോ അടിക്കും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സൽ സ്വഭാവത്തിന് ആ തുക എന്നൊരു പങ്ക് തനിക്ക് തരും എന്ത് തരണ്ടേ ആ വേണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ലോട്ടറി ഒക്കെ അടിച്ച് കാശുകാരനായി കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ കൂട്ടുകാരെ മറക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് പാർട്ടി കൊടുക്കണം വെറും പാർട്ടി കൊടുത്താ പോരാ ഇത്തിരി ചിക്കനും മട്ടനും സ്മോളും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്തായി തനിക്കും തരണ്ടേ വേണം വേണം ആ അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ നിർബന്ധിച്ചാ ഞാനും രണ്ട് സ്മോൾ അടിക്കണ്ടേ പിന്നെ പിന്നെ തീർച്ചയായി അപ്പൊ എന്റെ വ്രതം പോയില്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ലോട്ടറി എടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ ശരിയല്ലോ കുടിച്ചു ബോധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഒരാൽത്തരെ കിടക്കണതാ കണ്ടത് നികുതഞ്ചരണം ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കണത് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ അൻവറ ചേട്ടൻ കൊച്ചമ്മയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ നീർത്തി ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് കൊച്ചമ്മ രാക്ഷസിയാടാ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്റെ സാറ് പോയില്ല ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്നേക്കുമായി പാടി ഇറങ്ങി അത് ഏതായാലും നന്നായി ഇനി നമുക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോവല്ലോ അലീന ചേച്ചി വലിയ ചേച്ചി വിഷമിച്ചിരിക്കുക വാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോണിക്കാ ഞാൻ എങ്ങും വരുന്നില്ല ശോശാമച്ചിയും അലീനെ അനീസിയും ഒക്കെ കണക്കാ നീ പോയിക്കോ
ഓ ചേട്ടൻ മദ്യപിച്ചല്ലേ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഫുൾ തണ്ണിയിലടാ ഒരു വീഡിയോ പോലും വരയ്ക്കണ ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഇതെന്താ പറ്റിയേ ഇങ്ങനെ കുടിച്ചേക്കേണ്ട ആളൊന്നും അല്ല ചേട്ടൻ എഴുന്നേറ്റ് വീടി പോ എനിക്കിനി വീടും കുടി ഒന്നും ഇല്ലടാ ഒറ്റയാനാ ഞാൻ കാശുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒരു പി മദ്യം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോടാ എന്റെ ലഹരി പോയടാ എനിക്കിപ്പൊ മദ്യം കിടണം പോയച്ചു പാടാ ഞാൻ മദ്യം വയ്ക്കാറൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ കാശ് വേണമെങ്കിൽ മദ്യം മേടിച്ചു തരുമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ വേണ്ട എന്തിനു ഇവിടെ കിടക്കണം വീട്ടിൽ പോന്നു എടാ ഒരു പി മദ്യത്തിന് പോലും ഒതകാത്ത നിന്നെ ആർക്ക് വേണോടാ പോടാ പോ ഞങ്ങളൊക്കെ <laughs> 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 എന്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഞാൻ കഴിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണത്തില് അവൾ എന്തെങ്കിലും ചേർത്തിരിക്കോ കർത്താവേ എന്താ നികിത ഇന്ന് കൊച്ചമ്മ ബ്ലൗസിന്റെ തുണിയൊന്ന് തന്നയച്ചില്ലേ കൃഷ്ണേട്ടാ എനിക്കൊരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കടമായിട്ട് തരുവോ കള്ളൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപയോ കൊടുക്കട്ടെ കരുണ തിരിച്ചു തരണം ഇവിടെ എവിടെയാ മദ്യം കിട്ടുക നികിതം മദ്യപിക്കാൻ ചെയ്യോ ഇത് കപട ലോകമാ സ്വാർത്ഥ ലോകമാ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മദ്യം വേണം അത് തന്റെ പക്കലുണ്ടോ എന്റെ പക്കലോ മദ്യം എന്റെ പക്കൽ മദ്യമൊന്നുമില്ല ആ എന്ന് പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല എനിക്കിപ്പൊ മദ്യം കിട്ടണം എന്നാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നേരെ മലമൂട് കോളനിയിലേക്ക് വിട്ടോ മലമൂട് കോളനി ചെന്നാലേ വാറ്റ് കിട്ടും ഇതുപോലത്തെ വേറെയും ചില ഐറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാ കൊണ്ടുപോകണം ക്ഷണിച്ചാൽ ഞാൻ വരും ഇന്നത്തെ മരുന്നിന് പിടുത്തം കുറവാണല്ലോ പിടുത്തം കുറവാണെന്നോ എടാ നല്ല ഒറിജിനൽ ചെങ്കോട്ട കാരിപ്പറ്റി ഇട്ട് വാറ്റിയെടുത്ത മരുന്ന പെട്ടെന്ന് പിടിക്കില്ല സ്കോച്ച് പോലെ പതുക്കെ പതുക്കെ എരിഞ്ഞു കയറുന്നതിനമാ എന്നാ പിന്നെ ചേട്ടന് സ്കോച്ച് ഉണ്ടാക്കി വിറ്റു ഉണ്ടാക്കാമടാ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുമ്മങ്ങളൊത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ലേബരും അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനുള്ള കാശ് തരാൻ എനിക്ക് ഒരു മടിയില്ല പിന്നെ ചരക്കുണ്ടായ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം അവിടെ ഇതുപോലെ ചിലരെ ഉറപ്പ് തന്നെ പോലുള്ളവരുടെ ഉറപ്പൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുറെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാ കുളത്തില് മുങ്ങിയ കിണറ്റില് നിവരുന്നവരാ നിങ്ങൾ വർഗം ഷർട്ടും മുണ്ടും വെളുത്തതാ ഇടു പക്ഷെ മനസ്സ് നിങ്ങളെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല ചിലപ്പോ പോലീസിന് ഒറ്റിക്കൊടുത്തിട്ടാവും ഇവിടെ വന്ന് വിഴുങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ പറയാം ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തു വെച്ച് എന്റെ കൂട്ടുകാരനും കൊടുക്ക ഇപ്പൊ തന്നെ ആറേഴ് ഗ്ലാസ് വലിച്ചു കേട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നിർത്തിക്കോ ഇല്ലെങ്കിലേ ഇന്ന് വീട് പിടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല വീട് പിടിക്കാത്ത ആരായി ഈ മാർക്കിന്റെ ആണോ ഇന്ന് ഇവന് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഇവന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി സന്തോഷമല്ല എനിക്ക് കാണിച്ചിടാൻ വരുന്നത് എന്റെ മുതലാളിയെ കൊണ്ടുപോയില്ല എന്നെയും കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ ഞ 
ഞങ്ങൾ ഇതിവിടെ കുറെ കാലമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാ സാറെ എക്സൈസ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ പോലീസ് അല്ലേ പോയിക്കോ അതേടാ ഞാൻ പോലീസാ ഇയാള് കൊണ്ടല്ലേ നിന്നെയും കൊണ്ട് ഞാൻ പോകും ഒരു പക്ഷേ ഈ മാർക്കണ്ട ഈ രക്ഷപ്പെട്ടു അതാണ് മോനെ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ കളി നികുതൻ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വക്കീൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വിളിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന എന്ത് സഹായവും ചെയ്തു തരാം ആ ഒരു ഉറപ്പ് മതി എനിക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് നന്ദഗോപാൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരും എന്നാ പോവാം ഇപ്പൊ എസ് ഐ സ്റ്റേഷനിലുണ്ട് ഈ നികുതൻ കുട്ടിയുടെ ആരാ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെക്കന് കൊള്ളാലോ ഈ മുഴുക്കുടിയനെയാണോ കുട്ടി കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് കുടിയനൊന്നുമല്ല സർ ഹൃദയ ബന്ധമുള്ള അതായത് എന്റെ അപ്പച്ച മരിച്ച മനഃപ്രയാസം കൊണ്ട് തെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് ഇനി കുടിക്കാനൊന്നും അനുവദിക്കില്ല സർ നികുതന് ഞാൻ നേരാക്കി എടുത്തോളാം പ്ലീസ് സർ നികുതനെ വിട്ടയക്കണം അവനില്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റൊരു ആശ്രയവും ഇല്ല സർ പ്ലീസ് അറിഞ്ഞിടത്തോളം ഈ നികുതിനൊരു ശുദ്ധന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ അയാൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പല പുരുഷന്മാരും മദ്യപാനികളാകുന്നത് സ്വന്തം വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളുടെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ടാ ശരിയാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ബാധിച്ച കേസുകളിൽ മൂന്ന് കേസുകൾ സമാന സ്വഭാവമുള്ളവയാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കാണുമ്പോ എനിക്ക് തന്നെ സഹതാപം തോന്നുന്നു പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും നടന്നിരുന്നവരിൽ ഒരാൾക്ക് മുള്ളു കൊണ്ടാൽ പോലും മറ്റയാൾക്ക് വേദനിക്കും സഹിക്കാനാവില്ല അയാൾ അരയിൽ പൊത്തി പിടിച്ച് ഞരങ്ങുകയോ കരയുകയോ ചെയ്യുന്നെന്ന് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു ഐ തിങ്ക് അയാൾക്കെന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം ശരി സർ സർ വാറ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ച നികുതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരൂ ശരി സർ
എടോ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടെ ഒരു പെങ്കൊച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു എസ് ഐ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പെങ്കൊച്ച അതാരാ പേരെന്നാണോ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ വാ അവളായിരിക്കും അനീസ്യ ഞാനങ്ങ് വരുന്നില്ല ഡോ തനിക്ക് വെളിവില്ലാത്തോണ്ട് ഇതുവരെ ആരും കൈവച്ചില്ല തന്റെ പേരിൽ ഞാൻ കേസൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ജാമ്യം കിട്ടാത്ത വകുപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഞാൻ അകത്താക്കേണ്ടതാ പക്ഷെ ഈ കുട്ടിയുടെ കണ്ണീര് മാനിച്ച് തന്നെ ഞാൻ വിട്ടയക്കുന്നു പക്ഷെ വാറ്റുകാരൻ വാസുവിനെയും ഭാര്യയും ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല എന്നും അവിടെ അടിയും പിടിയും ബഹളമാണ് അവര് കാരണം എത്ര കുടുംബങ്ങളാണ് നശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹലോ നന്നാവാൻ തനിക്ക് ഞാൻ ഒരവസരം കൂടി തരുന്നു ഇനി മദ്യപിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി കണ്ടാൽ പിന്നെ നോ എക്സ്ക്യൂസ് സാർ കൊണ്ടുവയ്ക്കും എവിടെ പോയാലും നിന്നെ പോലെ അഴിഞ്ഞാട്ടക്കാരിയുടെ അടുത്ത് വരില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ കേട്ടത് സത്യമായിരുന്നു നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് ഇവളോടൊപ്പം കൂടാനായിരുന്നു എന്റെ നികുതനെ മയക്കിയെടുത്തല്ലടി ഇല്ലടി വിട്ടു തരില്ല നികുതൻ എന്റെ ഇത് മാത്രമാണ് എന്റെ ഹൃദയത്തോട് ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന എന്റെ പുരുഷനാണ് നികുതൻ അവനെ വശീകരിക്കാൻ നോക്കുന്ന നിന്നെ ഞാൻ തൊട്ടുപോരുത് നിനക്കെന്താടി ഇവിടെ കാര്യം സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ രക്തം ഊറ്റി കുടിച്ച പിശാചെ ചോരയോടെ രുചി പറ്റിപ്പോയ നിനക്ക് ഇനി വേണ്ടത് എന്റെ രക്തമാണ് തരില്ലടി നിന്നെ എനിക്ക് ഭയമാണ് അറപ്പാണ് വെറുപ്പാണ് നിന്റെ നിഴലിന് പോലും ചോരയുടെ മണം ഉണ്ടടി ഭൂദാസിന്റെ സ്ത്രീ ജന്മമാണ് നീ വടി നൂറ് വട്ടം നീ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോടി നികുത നിന്റെ അത് മാത്രമാണ് നിന്റെ മാത്രം പുരുഷനാണെന്ന് ഇല്ലടി ഏഴ് ജന്മം കാത്തിരുന്നാലും നികുതൻ നിന്റെ പുരുഷനാവില്ലടി നികുതൻ അലീനയുടെ പുരുഷനാ അലീനയുടെ മാത്രം പുരുഷൻ മേലിൽ നിന്നിവിടെ കണ്ടുപോരുത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇവിടെ അവസാനിച്ചു പൊടി ഇറങ്ങി പോടി ഇറങ്ങി പോടി
പൂർണമായും സുഖം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു പോം വഴിയേ ഉള്ളൂ കിഡ്നി മാറ്റി വയ്ക്കുക പിന്നെ മേജർ ഓപ്പറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ചിലവായിരിക്കും കുട്ടി വിഷമിക്കാതെ അവയവദാനത്തിന്റെ കാലഘട്ടമല്ലേ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും സന്മനസ് തോന്നി കിഡ്നി ചിലപ്പോ സൗജന്യമായും തന്നേക്കാം പിന്നെ ഡോക്ടർ പി ആർ ആർ വർമ്മ എന്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്താണ് നികുതിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ വർമ്മയെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്താം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടി വരുമെന്ന ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അത്രയും വലിയ തുകയുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് അറിയാലോ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നികുതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് കഴിയൂ കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് മാത്രം ഞങ്ങളെ കൈവിടരുത് കൊച്ചമ്മ കൊച്ചമ്മയും ഭർത്താവിനെയും എത്രയോ കാലം പൊന്നുപോലെ പരിപാലിച്ചവനായ എന്റെ മോൻ അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാണാൻ കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ അവനെ ഉപേക്ഷിക്കരുതേ കൊച്ചമ്മ കർത്താവിനെ ഓർത്ത് ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും തന്ന് സഹായിക്കരുതോ കൊച്ചമ്മ എന്റെ കൊച്ചിനെ രക്ഷിക്കാൻ ആരും ഇല്ല അയ്യോ അവൻ കൈവിട്ടു പോവല്ലോ കർത്താവേ Good. 
വണ്ടർഫുൾ മിറാക്കൾ എന്നീ വാക്കുകളാണ് ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ വേണ്ട സർ കിഡ്നി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വരും എന്നല്ല സാർ എന്നോട് പറയാൻ പോകുന്നത് എനിക്കൊന്നും ആലോചിക്കാനില്ല സർ നികുതി തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടത് എന്റെ ജീവനാണെങ്കിൽ പോലും അത് നൽകാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് സർ അവൻ എന്റെ പ്രാണനാണ് സർ വെരി ഗുഡ് പക്ഷെ അലീനയുടെ കിഡ്നി നികുതന് യോജിക്കുന്നതല്ല ഐ എം സോറി ഒന്നുകൂടി ഒന്നുകൂടി എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്താമോ സർ ചിലപ്പോ മെഷീൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയതാണെങ്കിലോ സർ എല്ലാ നിലയിലും നികുതന് ഞാൻ പൊരുത്തുവാണ് സർ പ്ലീസ് സർ പ്ലീസ് എന്റെ കിഡ്നി നികുതന് തീർച്ചയായും ചേരും സർ വിദേശത്തോ മറ്റോ അയച്ച് കുറച്ചുകൂടി വിദഗ്ധമായ പരിശോധന നടത്തിക്കൂടെ സർ അലീനയ്ക്ക് നികുതനും വേണ്ടി അലീന പറയുന്നത് ഞാൻ അനുസരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിറാക്കൾ സംഭവിച്ചാലോ സംഭവിക്കട്ടെ ആ അങ്ങനെ നടന്ന ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ എഴുന്നേറ്റിരിക്കെ വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാനാ നിങ്ങൾക്ക് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന കിഡ്നി സൗജന്യമായി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉടനെ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കും ആരാണ് സിസ്റ്റർ ഇത്രയും സന്മനസ്സുള്ള ഒരാള് ഒരു സ്ത്രീയാണ് സ്ത്രീയോ എന്താ പേര് അതൊന്നും അറിയില്ല ഓപ്പറേഷൻ തയ്യാറായിക്കൊള്ളൂ ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറായപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഡോക്ടർ കുട്ടിയുടെ പോക്ക് കണ്ടോ കോട്ടും സൂട്ടും സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് നാളെ നീയും ഡോക്ടർ ആയിട്ട് പോകണോനാ കണ്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഇനി പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നികുതൻ ഇപ്പൊ അസ്വസ്ഥതയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ അങ്ങാണ് എൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് അങ്ങാണ് എൻ്റെ ദൈവം തീർത്ഥ തീരാത്ത നന്ദി ഉണ്ടാങ്ങിയോട് നന്ദി പറയേണ്ടത് എന്നോടല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവനാണെങ്കിൽ അതുവരെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായ വ്യക്തിയോടാണ് നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പെൻസിന് വേണ്ടി വന്ന തുക മുഴുവൻ മുൻകൂറായി പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ആ ഉദാരമതിയോടാണ് ആ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ഡോക്ടറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരാണവർ എനിക്ക് എനിക്കവരെ കാണാൻ ധൃതിയായി 
എവിടെയാ ദ നോക്ക് തൊട്ടടുത്ത് ബെഡിൽ തന്നെയുണ്ട് സ്വപ്നമല്ല യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച അനീസ്യ തന്നെയാണ് ആ കിടക്കുന്നത് അവയവദാനത്തിന് വന്നത് അനീസിയാണെന്ന് ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അറിയിക്കരുതെന്ന് അനീസി ഡിമാൻഡ് വെച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും നിങ്ങളിൽ നിന്നും ആ സത്യം മറച്ചു വെച്ചത് അനീസിയെ പോലെ തീരെ ചെറുപ്പവും സമ്പന്നയുമായ ഒരു സ്ത്രീയും ഇത്തരം ഒരു മഹത്തായ ദാനത്തിന് തയ്യാറാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നാളിതുവരെയുള്ള എൻ്റെ മെഡിക്കൽ സർവീസിനിടയിൽ ഇത്രയും ത്യാഗ മനസ്ഥിതിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഷീസ് ഗ്രേറ്റ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അനീസിയോടാണ് അവരാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് എന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് അനീസിക്ക് തോന്നിയത് അനീസ്യ നിങ്ങളുടെ സംഭവബഹുലമായ ചരിത്രം കേട്ടുകഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഇന്ന് വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങളുടെ കഥയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വായക്തമാക്കേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാം അവഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള മാനറിസങ്ങൾ എന്തും നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറയാമെന്ന് തുടക്കത്തിലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം കാമക്രോധ ലോഭ മോഹാദികൾ തുല്യമായി ചാലിച്ച് സ്ഫുടം ചെയ്തെടുത്ത സവിശേഷതയാണ് അനീസിയ റൈറ്റ് ഈ അഭിപ്രായത്തെ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഡോക്ടർ രോഗാർത്ഥനുമായ ഭർത്താവിനെ അവഗണിച്ചവളാണ് ഞാൻ അപകർഷത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടവളാണ് ആട്ടിത്തൊപ്പിയവളാണ് ഞാൻ യുവാവായ വേലക്കാരനെ കാമിച്ചവളാണ് ക്രൂരമായ സ്വാർത്ഥതയുടെ മേലങ്കിയെടുത്താണ് ഞാൻ കാമുകന്റെ മുൻപിൽ കത്തിച്ചൊലിച്ചവളാണ് ഞാൻ കാരുണ്യത്തിന്റെ കൂടിക്കാഴ്ച വാതിലുകൾ മലർക്കെ തുറന്നിടുന്നവനാണ് അങ്ങ് ഒരു മേശയുടെ ദീർഘചതുര വ്യത്യാസങ്ങളിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഒന്ന് കൊടും ക്രൂരതയുടെ പാരമ്യത്തിൽ മറ്റൊന്ന് സ്നേഹ സാന്ത്വന പരിചരണങ്ങളുടെ അപാരതയിൽ ഡോക്ടർ മാറണം എനിക്ക് മാറ്റണം എന്നെ അതിനാണ് ഞാൻ വന്നത് അഭയം പ്രാപിച്ചത് കൈവിടരുതെന്നെ എന്നിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് ഉദിച്ച ചില എളിയ ചിന്തകളുടെ പുസ്തക രൂപമാണ് ദൈവം ഇതിലെ നൂറ്റി അൻപതാം പേജിലെ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ പലവട്ടം കടന്നു പോകാൻ ശ്രമിക്കുക മാറ്റം ഉണ്ടാവും മാറണം മാറ്റമുണ്ടായി ഡോക്ടർ അങ്ങയുടെ മാറ്റ ചിന്തകളുടെ മസ്തിഷ്കാവസ്ഥകൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ നൂറ്റി അൻപതാം പേജ് അനീസിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കി അനീസിയ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ പണം കൊണ്ടും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കൊണ്ടും സമ്പന്നമായവർ അത് രണ്ടുമില്ലാത്ത അഗതികളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം
അലീന ഇത് തറവാടിന്റെ താക്കോൽക്കൂട്ടമാണ് ഇനി ഇതിന്റെ അവകാശികൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണ് ഇനി എന്താ അനീസിയുടെ ഭാവി പദ്ധതികൾ ഈ നാടിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇനി എന്റെ സേവനം സേവനം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ആയിരത്തിലധികം അന്തേവാസികളുള്ള ആശ്രയയിലായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ആശ്രയയിലൂടെ ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പുതിയൊരു അധ്യായം തുറക്കപ്പെടും ഗുഡ് നല്ല തീരുമാനം ഇനി മുതൽ ആശ്രയയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മുടെ പരികർമി മാർക്കണ്ടേനല്ലോ സംശയിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ തന്നെ അതെ ഞങ്ങൾ ഇനി മുതൽ ജോലി എടുത്ത് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആശ്രയയിലെ അന്തേവാസികൾക്കൊപ്പമാണ് ഇനി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം അല്ലേ അതെ അതെ ഇവരെന്താ ഇങ്ങനെ ഏതാവശ്യത്തിനും ഈ ചെറിയ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം വരട്ടെ വെറുതെ മൊഴി തെറിയൊഴുകും പുഴയാൻ തനിയെ വഴിച്ചി തെറിയണയും മുകിലായി ൊഴുകും പുഴയാ 